ഏവർക്കും എജ്യൂക്കോൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അസന എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസാണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സിലബസാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിലബസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഒന്നാകെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് പോളിടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവിടെ താൽക്കാലികമായി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അതായത് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പോളിടെക്നിക് സിലബസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ കെ അസൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെ അസൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സിലബസ് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ കവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് സബ് പോളിടെക്നിക്കുകളുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാച്ചിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും പിന്നെ ആ ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് ട്രാക്ഷനും ഒന്ന് ഡ്രൈവ്സും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ട്രാഷൻ വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് എന്നൊരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫാ വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫാനോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനു നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് റിക്വയർ ആയ അളവിൽ നമുക്ക് ഡിസൈർ ചെയ്ത അളവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് സോറി സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആക്ച്വലി റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ അതായത് നമ്മുടെ ഫാനിലേക്കുള്ള പി എസ് സി മോട്ടറിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കൺട്രോൾ
എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനും പല രീതിയിലാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അത് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് അവിടെ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാ ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അരിയൊക്കെ നമുക്ക് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ റണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാ ഷാഫ്റ്റോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ മോട്ടർ ഈ മോട്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ത്രീ ഫേസോ അല്ലെ ടു സിംഗിൾ ഫേസോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മോട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എത്ര ആംബിയർ കറണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസൈർ ആയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ടോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ കാരണം എന്താണോ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ ആ ഒരു സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സപ്ലൈ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡോ ടോർക്കോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റാണ് ശരിക്കും ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് നമുക്കൊരു ടു ഫോർട്ടി സപ്ലൈ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ഫോർട്ടി വേൾഡ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഞാൻ ഈ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് വഴി മോട്ടർ വഴി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടോർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കുറച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയും ടോർക്ക് കുറയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്കിതിന് ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഈ മോട്ടറിലേക്കുള്ള വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ മോട്ടർ അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ലോസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലുപരി നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് ഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഒക്കെ വെച്ച് ഞാനതിനെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിനെ ഒക്കെ ഒരു ബെൽറ്റൊക്കെ ബെൽറ്റും പുള്ളികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ബ്ലോക്ക് ആവും ഒരുപാട് ലോസസ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആർമേച്ചർ കറണ്ടൊക്കെ ഹൈ ആയിട്ട് എക്സസ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസൊക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡിസൈർ ഒരു സെൻസിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ട ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ട സ്പീഡ് ആ സ്പീഡ് സെൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോർക്ക് സെൻസ് ചെയ്ത് ഈ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഈ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് സ്പീഡ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് എനിക്ക് അവിടെ സ്പീഡ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മോട്ടർ റണ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈഡ് അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആണ് അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിനാണ് മോട്ടർ റണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം മോട്ടർ വെച്ച് റണ് ചെയ്താണ് റൺ ചെയ്ത്
ഡ്രൈവൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ലഭിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക സോ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാനാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന് വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഫ്ലോർ മില്ല് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കപ്പിൾ ചെയ്യാണ് ഷാഫ്റ്റ് കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ റൺ റൺ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആർ പി എം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡീസൽ സപ്ലൈ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു നേരിയ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആർ പി എം ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഡീസൽ എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ പുറത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് വേര് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേര് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ടോർക്ക് എന്ന് വേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുറച്ച് റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കിനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും പാർട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഈ ഒരു സോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് മോട്ടർ റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് വേർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം പവർ മോഡുലേറ്റർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഇതടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഡിസൈഡായിട്ടുള്ള ലോഡ് എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഡ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ സപ്ലൈ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേരിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് സപ്ലൈ വരുന്നത് സോഴ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേരിയാൻ പറ്റില്ല സോഴ്സ് സപ്പോസ് ചിലപ്പം കെ എസ് ഇബിനെ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വേറെ തരത്തിലുള്ള ജനറേറ്ററിന് വരാൻ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സപ്ലൈ നമുക്ക് വേര് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം നമ്മളിവിടെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാത്തിൽ സോഴ്സ് നിന്ന് മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന പാത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് പവർ മോഡുലേറ്റർ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കടങ്ങുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പവർ മോഡുലേറ്ററാണ് ഈ മോട്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായ സപ്ലൈ വേര് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പം
ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇവിടെ റിലേ ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേ എത്രയാണ് ആറ് വോൾട്ടിലൊക്കെയുള്ള സപ്ലൈ വയർ ചെയ്യും ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേൽ നമുക്ക് റിലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ റിലേ ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ റിലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇന്ന് ചെറിയൊരു സപ്ലൈ വെച്ചിട്ടാണ് ആ റിലേ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പവർ മോഡുലേറ്ററിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെ ആ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സെൻസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ പവർ മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ ലോ ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള ലോ ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തു അതൊരു കമാൻഡായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ പവർ മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പവർ മോഡുലേറ്ററാണ് ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പവർ മോഡുലേറ്റർ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ പവർ മോഡുലേറ്റർ ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ആ ഒരു ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ ആവശ്യമായ ഈ ലോ ടോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ കറണ്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡോ ടോർക്കോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ പവർ മോഡ് വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതായത് സോറി അതിൽ വേരി വരുത്തും അപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ലോഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറയാണോ ടോർക്ക് കുറയാണോ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സപ്ലൈ പവർ കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവർ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് പവർ മോഡുലേറ്റർ കൊടുക്കും ഈ പവർ മോഡുലേറ്റർ ശരിക്കും അതിന് പേര് പോലെ തന്നെ പവർ മോഡുലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആവശ്യമായ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മോഡുലേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വേരി ചെയ്ത് ആവശ്യമായ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് മാത്രം മോട്ടറിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടർ റൺ ചെയ്യും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് സെൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കിട്ടിയല്ലോ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം ആ ഒരു സമയത്ത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പവർ മോഡുലേറ്റർ മോട്ടർ വഴി ലോഡ് ആയി പോകും വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് വീണ്ടും സെൻസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കമൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യും വീണ്ടും പവർ മോഡുലേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോഡ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ഇത്ര വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടോർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം മോട്ടോറിംഗ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷൻ മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷനിലേക്ക് മാറണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോർ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ആണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലെ മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷൻ വേണ്ട നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷനിലേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കാം കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളിപ്പം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആ ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് നമുക്കത് മാനുവലാണ് മാനുവലായിട്ട് ഈ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ
അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻവയറമെൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ വേറെ എൻവയറമെൻ്റലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻസും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സോ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻവയറമെൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓൾ കോഡ്രൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് പ്ലെയിൻ അപ്പം ഈ ഫീ സ്പീഡ് ടോർക്ക് പ്ലെയിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലെയിനിലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫോർ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്പീഡ് ടോർക്ക് പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോഡ്രൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇത് ഫോർവേഡ് മോട്ടറിംഗ് ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് റിവേഴ്സ് മോട്ടറിംഗ് അപ്പം ഇതാണ് ഫോർ കോഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് കോഡ്രൻസിലും നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് സാധ്യമാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷനിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൽ റണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷനിലാണ് സപ്പോസ് അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റം നമ്മൾ ഡ്രൈവിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻ ഡ്രൈവിൽ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സാധ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് കോഡ്രൻസിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈസിലി ബി സ്റ്റാർട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഇൻ റീഫ്യുവലിംഗ് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു റീഫ്യുവലിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് സാധാരണ നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്താണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ലോസ് ഓക്യൂർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു സപ്പോസ് ഒരു ഡീസൽ എൻജിനാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളിങ് സാധ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പറഞ്ഞു ഡ്രമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ബെൽറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോസസ് ഹീറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും പവറായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ലോസസ് ഒക്കെ വരും സപ്പോസ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ തന്നെ കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോസസ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് വെരി മൈനോട്ട് ലോസസ് പോലും നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിളാക്കി അത് കുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഡിസ്റ്റർഡേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റർഡേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നോയ്സ് പൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന പൂർ ഡയനാമിക് റെസ്പോൺസ് പൂർ ഡയനാമിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ജൻഡ് ആക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേ ആയിട്ട് റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൂർ ഡയനാമിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഹൈ അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിൻ്റെ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് വരില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് പവർ മോഡൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വളരെ കൂടുതൽ സോറി ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനി ഇഫ് ഇനി ഫെയിൽ ഒക്കെ സ്വിച്ച് വിച്ച് കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഓഫ് ദ മെഷീൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഫെയിലിയർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മെഷീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേഴ്സും ഡിസ്വൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്
ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആക്സലേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് കൂടണം അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് കുറയണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിവേഴ്സിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് അതായത് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീജനറേറ്റീവ് ആക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് മോട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആവശ്യമായ സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ജനറേറ്റാക്കി മാറ്റും അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ആ സമയത്ത് അവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് സാധിക്കും അതാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു അവസരത്തിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ട്രാൻസ്ജൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഴ്സ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡി സിയിലാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് കാപ്പ കാപ്പബിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺവേർഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് എ സ് ഐ ആണോ ഡി സി ആണോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസോ സിംഗിൾ ഫേസോ എ സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആ ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എത്രത്തോളം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൽ വേറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈക്ക് വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ലൈറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടറൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പവർ സർജൊക്കെ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു പവർ സർജൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവൊക്കെ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്ക് വരുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പവർ ഫെയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ചേഞ്ചൊക്കെ ടോട്ടൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മെഷീൻസൊക്കെയും പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻസൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെർണൊക്കെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ മോട്ടർ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ മോട്ടറുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കറണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറണ്ട് ആ ഫാക്ടറി വലിക്കും സോ ആ സമയത്തുള്ളൊരു ട്രാൻസെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാപ്പബിളായിട്ട് റിക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന എബിലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് റീജനറേറ്റീവ് പവർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീജനറേറ്റീവ് പവർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതൊരു മോട്ടർ ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു മോട്ടർ ആക്ഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നിർത്തണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഡനായിട്ട് നിർത്തണം ഈ നേഷ്യം ഒന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരാം റീജനറേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളതിനെ ജനറേറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സപ്ലൈ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കൊരു മോട്ടർ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോറി മോട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്കതിൽ ജനറേറ്റീവ് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന റീജനറേറ്റീവ് പവർ അതായത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പവർ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് എബിലിറ്റി ടു ആക്സെപ്റ്റ് റീജനറേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അത് നമുക്കുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇത് വെക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും അതിന് എത്ര എങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് വരുന്നത
നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി സെലക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടർ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവേണിങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് മോട്ടർ ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഷീൻ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവറോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അതിന് നമ്മൾ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മോട്ടർ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എ സി ആണോ എ സി ഓർ ഡി സി എ സി ആണോ സപ്ലൈ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡി സി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈഡ് എ സി ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സപ്ലൈ ആണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഡ്രൈവ് അത് ഡ്രൈവ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അടുത്ത ഡ്രൈവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പോകുന്നവർ മനസ്സിലാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണോ അപ്പം ആ ഒരു കൺസെ കൺസൾട്ടേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലോഡ് നമ്മുടെ ലോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരക്ടിക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ ലോഡ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വരുന്നതാണോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ലിഫ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വേണം പക്ഷെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കണം സോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോർക്കും സ്പീഡിൻ്റെ കാരക്ടിക്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മോട്ടർ ഏത് മോട്ടറാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് സ്പീഡ് റിമൈൻ ഓർ കോൺസ് റിമൈൻ കോൺസെൻറ്റ് അതായത് ടോർക്ക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോർക്ക് സെയിമായി നിൽക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോഡ് ലോഡ് ഇനേഷ്യ ആൻഡ് ലോങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അപ്പം ലോഡ് ഇനേഷ്യക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ മോട്ടറാണോ അതായത് ലോങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമുള്ള മോട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണോ എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർസിക്സ് ഓഫ് മോട്ടറാണ് എലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാർസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മോട്ടറിന് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ് കാർസിക്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കെയർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കെയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ട്രോളിങ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധ്യമാവും അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുക കാരണം സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മോട്ടർ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് കെയർ സിക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അത് ബ്രേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസ് തരുന്ന ഒരു മോട്ട് ടൈപ്പ് മോട്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ബ്രേക്കിംഗ് കെയർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സൈസ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോട്ടർ വെക്കണം നമുക്ക് അവിടെ വലിയ മോട്ടർ ഒന്നും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ സൈസും അതിന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് മോട്ടോർ ടു റൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓർ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റലി ഓർ ഓൺ ലോഡ് സൈക്കിൾ ലോഡ് സൈക്കിളിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറണം അതായത് ലോഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കണോ അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ലോഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ലോഡ് ഓൺ ആക്കി വെക്കും പിന്നെ നമ്മളത് ലോഡ് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കി വെക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ലോഡ് ഇടുന്നതിന് മാത്രം റണ്ണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോഡ് സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എന്നൊക്കെ കാറ്റക്സ് നോക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്ലി റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉള്ള മോട്ടറുകൾ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യണം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോട്ടർ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മോട്
പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വയബിളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളിനി ഡ്രൈവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മോട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മോട്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഷീൻസിന് അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യിക്കും അതിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്പോസ് നമ്മൾ പഴയ ഫോർമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മോട്ടർ മെയിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് എച്ച് പിൻ്റെ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ബാക്കി ഡ്രംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസും അതായത് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ അരി പിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പിടിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല സെക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് പക്ഷേ ഇത് പഴയ കാലത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം ഓരോ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കുറവായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മെഷീൻസിനും ഓരോ ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഓരോ മെഷീനും ഓരോ മോട്ടർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനുപരി നമ്മൾ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസ് റണ്ണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ ഹോഴ്സ് പവർ ഇസ് ലെസ് ആയി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെഷീൻസ് ഞാൻ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ മെഷീൻസിനും ഞാൻ ഓരോ ഡ്രൈവ് അല്ലെ ഓരോ മോട്ടർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആ മൂന്ന് മെഷീനിൽ വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്കുന്ന ഒരു മോട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സോ നമുക്കവിടെ ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ അവിടെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഓവർലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു മോട്ടർ സെപ്പ ഒരു വലിയൊരു മോട്ടർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് വരുന്ന എല്ലാ വലിയ ഒരു ഓവർലോഡ് എത്ര ഓവർലോഡ് വന്നാലും അതിന് കപ്പാസിറ്റി അതിന് ക്യാപ്പബിൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു മോട്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് അഡ്വൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിന് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓരോ മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ മെഷീൻ റണ്ണ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ബെൽറ്റും പുള്ളികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വേര് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതന്നെ ഒരു സ്ട്രി ഒരു ലെവൽ മാത്രം അതായത് എത്രയാണോ ഡിസൈർ ചെയ്ത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജസ് മാത്രം നമുക്കത് വേർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നമുക്ക് സാധ്യമായില്ല ചെറിയ ചെറിയ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് സാധ്യമായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ലാർജ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഒരു മോട്ടർ അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാർജ് ഏരിയ വേണം സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പിയറൻസും വല്ല കാണാൻ നല്ല ചന്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ലേ ഔട്ട് വിൽ ബി ലോസ് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോറി ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന ഇന്ന മെഷീൻസ് വെക്കണം എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് നമുക്കിവിടെ ലോസ്റ്റ് ആവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിനനുസരിച്ചിട്ടും
സൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ മെഷീനിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മോട്ടറുകളായിരിക്കും കാരണം വളരെ എച്ച് ബി കുറഞ്ഞ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാത്രമുള്ള മോട്ടോർസ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രത്യേക ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മെഷീൻസിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസ്വൻറ്റേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്താ നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് വൺ മോട്ടർ ഫോർ ഈച്ച് മെഷീൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലേ ഔട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടോഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് വൺ മോട്ടോർ ഫോർ ഈച്ച് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ഫോർ മെഷീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ മെഷീൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മോട്ടർ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ മോട്ടർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ക്യാൻ റൺ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് മെഷീൻസ് ആസ് ഡിസൈഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് മെഷീൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ റൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇഫ് മെഷീൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർ ക്യാൻ ഈസിലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് റിയലോക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഇത്രയും മെഷീൻസ് റണ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ്സ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് എനിക്ക് മെഷീൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിവിടെ നിന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് റിയലോക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു മെഷീൻസിനും ഒരു മാറ്റം ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വരാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ മെഷീൻസിനെ മാത്രം റിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ബെൽറ്റിൻ്റെയും അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത മെഷീൻസ് വെക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിന് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മെഷീൻസിന് ഏത് രീതിയിലുമാണ് വെക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോ മെഷീൻസിനും റൺ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൺ മെഷീൻ ഈസ് ഫോൾട്ട് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് അതർ മെഷീൻസ് അതായത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻസിന് ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചാൽ സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻസിന് ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു മെഷീൻസിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്താണ് ആ ഒരു മോട്ടർ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെഷീൻസും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ബെൽറ്റ് പുള്ളീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഷാഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷാഫ്റ്റുകളും പുള്ളികളും ബെൽറ്റുകളും ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ടോട്ടലി ഒരു എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിഡൻസ് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ബെൽറ്റ് പുള്ളി ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് അത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഷാഫ്റ്റോ പുള്ളിയോ ബെൽറ്റൊന്നും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പീരിയോഡിക്കലായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം അപ്ലിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സെക്ഷനിലും തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് തന്നെ ഫോർത്ത് മുടികൾ വരുന്ന ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനും കൂടി വളരെ വൈകാതെ തന്നെ കിട്ടി വരുന്നതാണ് കാരണം എക്സാം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ്റെ വീഡിയോസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പായ ഉപകാരമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ആയിരിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പോളിടെക്നിക്കിലെ ലെക്ചേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാൻ ദിവസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി Thank you.